foi grande craque de futebol de salão na faculdade de medicina e da FUS, e não poderia deixar de ser, como todos os esportistas da época, um grande médico. Eu é, não tinha a realidade de fazer uma exposição em relação a todos os defeitos do tubo neural. O meu objetivo principal é em relação à encefalia e a mostrar a experiência também de ex-plantonista da maternidade de escola da Universidade Federal de Ceará, há 15 anos que eu fui plantonista, e a mudança que ocorreu com a medicina em relação à obstetrícia. A obstetrícia antes era, na verdade, uma disciplina que os grandes obstetras, com exceção de dois ou três, eles se notabilizaram mais pela arte do partejar, mas do manejo dos fósseis. Aí depois foram surgindo outras gerações e o que é interessante, a, sempre o obstetra, ele tinha uma fama que o obstetra não era muito de estudar. Quem estudava em clínico, o cirurgião era o artesão. Mas a medicina sofreu uma mudança terrível em todas as áreas. A obstetrícia, a diferença de 1954 para cá, foi com... Ela se associou no Uruguai, uma fundação americana, que eu não estou me lembrando o nome, que patrocinava, o grande caldeiro Bássia, que as pessoas pensam que ele era obstetra. Na verdade, ele era fisiologista. Foi a fisiologia obstétrica e desenvolver. Então, isso aí eu tinha que fazer, esse comentário também, para mostrar que ninguém pode caminhar dentro da medicina sem, eu não digo auxílio, mas sem respeitar as outras especialidades. Isso aí não é, é na medicina. Um, um obstetra, eu quando era obstetra do Hospital Geral, eu me valia muito dos conhecimentos do professor Luiz Carlos Fontinelli, porque nós fazíamos um ambulatório próximo. E falando em HGF, eu comento com o doutor de Jaci. O nosso HGF, ele, naquela década de 70, principalmente, o Hospital Geral ultrapassou a, a, as universidades federais, não foi só aqui no Ceará, não. Em outros estados, eu vi. Era uma pleia de médico e era uma verdadeira universidade. Incrível. Eu vi, eu só vi. Nesse nível, quando eu morava em Ribeirão Preto, eu tinha saudade do nosso velho auditório do HGF. E Pedro Henrique Saravilhão, professor de Jaci. Então, a medicina é fantástica. Então, em relação à encefalia, a, 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 é só para os senhores perceberem como as estatísticas mudam. Aí está mostrando um para si, é, mil nascidos vivos. Desse, de, é, depois passou para 5 mil já está próximo de um para mil, nas, é, 10 mil nascidos vivos. Simplesmente com conhecimento melhor, não é do ponto de vista da neurologia, é o conhecimento de uma droga que é distribuída em ambulatórios do ácido fólico. 5 miligramas, por exemplo, a mulher, eu estou só antecipando, que já tem história, tem relato na família ou dela. Então é importante, se ela está engravidar, ou se ela tem relação sexual, não usa DIU, nem usa um método contraceptivo, por segurança, que ela tome, tem vários esquemas, mas um dos preconizados, inclusive pelo CDC americano, é, e na Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia, 5 miligramas que é distribuído nos postos, inclusive. No primeiro, nos três meses, que ela, antes dela engravidar, e durante três meses que ela engravida porque é na fase embrionária que essa doença vai faz, faz se manifestar. Esse não fechamento do tubo neural. Isso é importante o obstetra, o obstetra ter conhecimento a respeito disso daí. Eu já dizer, passe, <risos> sou eu aqui mesmo. Então, a, a, a etiopatogenia, ela é multifatorial. Então, são vários fatores que estão relacionados em relação aos defeitos do, 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 do tubo neural, neural, especificamente, como eu falei, o anencefalo. Então, a maioria dos casos não tem antecedentes. A mulher diabética tem um risco maior de seis vezes de ter um filho com esse grave problema. 
A deficiência do ácido fólico, eu já antecipei como é importante essa deficiência do ácido fólico. Então, você, a pessoa, o é, é, indivíduo pode explicar, por exemplo, em alguns países do primeiro mundo, devido à alimentação artificial, eu não sei se é o país de gado, mas no próximo slide tem, a incidência é elevada. As pessoas se alimentam inadequadamente, não fazem uso, como o professor já perguntou o ele aqui, falou da disrupção da, da, do professor Renan. É, não. Hoje os alimentos são artificiais, se a pessoa chegar, por exemplo, eu tenho quatro, net, quatro netos, tem uma nora, são duas noras, né? tem uma médica e uma psicóloga. A que é médica, foi vizinha do meu amigo Irã, tá vendo? Ela se preocupa demais. A outra, como é do Paraná, eu digo, menina, só vai, só morta dela para esses meninos. Então, até do ponto de vista de, ah, é, cultural da pessoa, isso é importante. E vejam que essa ausência do fechamento do tubo neural é bem na fase embrionária precoce, de 26 a 28 de, dias de vida. Isso mostrando a importância da alimentação. Só para recapitular aí, em relação à anatomia, é, mostrando o cérebro, né, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro e essas áreas que vão ser acometidas. Eu não vou falar sobre espinha bífida, mas juntando a, 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 Depois, a, o anencefalo né? com a espinha bífida, compreende mais ou menos 95% do defeito do tubo neural. Eu estou filmando. Diagnóstico no pré-natal. É, a ultrassonografia no primeiro trimestre é fundamental. Vocês, eu, eu procurei, é, infelizmente, a nossa terra, quem ainda está tá ensinando na Federal, tem o professor Ricardo aqui, tem outros que ensinam, aí nós observamos que vai diminuindo o número de pessoas que estão interessadas em em documentar caso e, e às vezes passa em branca nuvem aquela experiência. Eu tentei fazer um levantamento, doutor Jaci, para apresentar. Eu disse, quantos casos nós temos cinco anos aqui na maternidade escola? Você não consegue. Hoje, no, no mesmo, a gente vive, é, nós vivemos num ambiente informatizado. Você, assim, ó, você procura ver pelo, é, por esse é, título. Interrupção legal de gravidez. Então, junta com todos os casos de aborto, e praticamente impossível. Aí, por sorte, eu passei no ano que eu ia fazer uma conferência no 19º Fórum de Direito Penal, parece que foi em 2012, aí eu passei dois meses plantado com os quatro residentes lá na maternidade. Se aparecer, um caso aí, aí você então, trouxe um caso documentado desde o ambulatório, o comportamento, para ver como é e é importante. A pessoa diz, olha, a mulher está grávida, aí fez o diagnóstico do quarto mês de gravidez, por exemplo, de anencefas. É só dizer para ela que está rompendo a gravidez. E se ela não quiser? Isso não é tão fácil, não, hein? Está envolvida o um problema psicológico, mas também religioso, a pessoa tem que ir. Não pode. A pessoa diz, é, mas você vai pegar a força a pessoa? Não vai. Isso aí é. Vocês vão ver como é interessante aí. Por exemplo, o diagnóstico é o ultrassom, a ultrassonografia dentro da ginecologia, dentro da obstetrícia. Hoje, se o professor Galvão Araújo fosse vivo e o Armando, que foi meu chefe de plantão, com uma experiência muito grande, que eu aprendi muito com ele, na maternidade de escola. Ah, você chegou aí? Não, mas aí você... Você foi meu professor, mas você continua ensinando. Então, se o, o, o doutor Galba, falei em relação ao vídeo só o doutor Galba, você vai ver muito. O doutor Galba, você falar com uma, uma gestante, você fazer o um diagnóstico, é, utilizar a ultrassonografia para dar o diagnóstico, você não sabia nada de obstetriz. Então, você vê como muda o comportamento. Eu não sei como é o comportamento dele, se ele fosse de rude. Então, se não detectar, por exemplo, se a pessoa não adianta, com oito semanas, Fazer um exame de ultrassonografia não vai, vai detectar, não. E vai para o pré-natal. Hoje, a mulher gestante, ela quer fazer ultrassonografia de dois em dois meses. Eu tenho um filho que fez pós-doc, 
em fora, é, em ultrassom, em dupla, em eco. Ele, eu, eu fico calado, eu disse, é ódio para você, porque eu, quando ele quis, o Luciano Filho, quando ele quis enveredar por essa especialidade, né, eu pensei, ia, mas não, isso é duas ultrassonografias por cada pré-natal de nove meses. Mas na realidade hoje não é assim. A mulher acompanha, a gestante é acompanhada pelo médico dela e pelo acompanhado pelo um bom ultrassonografista. A ideia mudou completamente o comportamento, pela facilidade do, ultra, do ultrassom. Então, esse ultrassom morfológico, da 18ª à 23ª semana, está comprovado, baseado em evidências. 100% detecta o problema. Tudo bem que esse resultado ele é aparelho dependente e examinador dependente. Ele é mais examinador dependente do que aparelho dependente. Porque antes o ultrassonografista, o meu grande amigo Eleutério sabe disso, a pessoa passava um mês, fazia um curso e dizia que era ultrassonografista. Isso hoje está acabando. E a dosagem da alfa proteína no sangue, hoje está mais em desuso. Eu até lamento, porque a, o laboratório da professora Zélia era um dos que mais realizava esses anos. Então o ultrassom está é, em primeiro lugar. Com um pouquinho de esforço, vê se eu acerto o ar. Mostra aqui. Ó, acompanha aqui a vez Então, aqui é uma ultrassonografia, essa parte de escura para responder o líquido, minhote. Essa parte é branquinha, hiperecogênica, e no meio, isso aqui representa o quê? O medida, a medida do biparietal, até na idade gestacional pelo ultrassom, numa gravidez já bastante avançada. E no meio, a melhorou. Aí no meio, os dois flexos corais e essa forma em borboleta. Então aí, é certo que essa criança não tem nenhum problema de anencefalia. Ao passo que no ultrassom aqui, colorido, 3D, aí já mostra esse perfil alongado da fronte. Então, ultrassom pode ser ultrassom 2D, ultrassom 3D, colorido. Vou basear em cima desse caso. Essa jovem de 21 anos, gesta 1, então é só aquela gravidez, né? Para 0.0 e a negativa. Ela, por conta própria, consta lá no exame que eu consegui ver. Desse exame que ela fez, como ela relata aí, ó ultrassonografista, compatível com gravidez de 10 semanas. O ultrassonografista, nosso colega, tem experiência, mas ele não detectou o problema. Ela foi para o pré-natal. E no pré-natal, como vocês vão ver no slide seguinte, mas antes, eu quero mostrar um detalhe aqui, é, em ultrassom. Por exemplo, eu coloquei ali CCM, comprimento, cabeça, nada. É o exame mais fidedigno que o ultrassonografista faz para detectar a idade daquela gravidez. Então, aqui ele, nesse, ali que está mais fácil, cabecinha do feto, do embriãozinho, e lá embaixo, CCM, comprimento, cabeça, nádega. Porque é uma medida linear, o erro é muito menor. Se fizer numa gravidez mais avançada, que vai ser para o biparietal e outros diâmetros, aí entra no programa mas depende do software, tem um erro de mais de sete dias. Pode chegar até a 11 dias. Já no primeiro, no início da gravidez, além desse, desse valor importante, tem esse valor tá, do diagnóstico. Como vocês observam, ela foi matriculou-se na maternidade de escola e lá foi solicitado um exame. Ela já estava na décima nona semana de gravidez. Capital na hora. Aí se observa o que? O alongamento da cabeça. A ausência, a ausência dos ossos da, da boba da grana. Aí o diagnóstico foi dado de Ana e Essa jovem de 21 anos, mãe solteira, ela se recusou a... porque depende dela. Ela só, só agradece, só vai ser interrompida se ela aceitar. E o obstetra não pode fazer a cabeça da pessoa, não. Tem que ver, complica mais a vida daquela moça. É acompanhar, e ela acompanhou. Ela fez o, o pré-natal. Vocês vejam aqui 
já com aí com 28 semanas e ela acompanhando lá, a mãe dela sabendo, a família toda sabendo do problema que o bebê era inviável ele podia ter minutos, horas ou dias mas queria morrer mas foi, a, foi em frente eu ela não faz o pré-natal comigo, eu não faço pré-natal na maternidade escola eu procurei conhecer tanto a mãe como ela mas para ouvir, para aprender com ela, eu não ia fazer a cabeça de uma pessoa que já está com a cabeça feia. Foi interessante isso daí. E no, é, vocês veem a, a importância do ultrassom. Aí ela fez, lá na maternidade da escola, aí a minha crítica. Ultrassom com 36 semanas, ultrassom com 40 semanas. O ultrassonografista foi detalhista, com 36 e com, e com 40. E não documentou, não fotografou. Esse bebê já tinha mal, tinha associado malformação é, congênita, mas o que ele chamou mais atenção é que ele tinha uma hidronefrose à direita, dilatação pielocalicial bilateral. Mesmo assim, a gravidez foi em frente. Era para ela apresentar, que é um dos, é uma, é um dos, um dos gravames sobre a mãe, polidrâmio, porque o bebê urina na segunda metade da gravidez, a principal fonte de líquido amniótico é da urina do bebê. Isso aí é comprovado. Isso aí é comprovado. Uma prova fundamental. Se a mãe é diabética, se ela não está bem conduzida, o bebê urina muito, poliúria. E vai beber pouco. Vai acumular, vai apresentar polidrama. Esse conhecimento de que tinha antes. A pessoa bebeu a sua própria urina e começa a beber dentro do útero. Eu sempre digo para os meus alunos, eu os cabelos brancos, eu ia conversar com o Vicente Leitão, não é porque ele fala mais, com mais ênfase, com a Lúcia também. É dizer, pessoal, nós temos que respeitar o próximo, sermos mais humildes, porque dentro do útero nós já bebemos urina. E tem um detalhe, nós fomos expulsos, o nome é período expulsivo em obstetriz. A mãe entra em trabalho de parto para expulso, nos expulsar. Então, para ser porque ser tão arrogante só olha para o chão com medo de levar uma topada. Então vocês veem, com 40, aí vejam que isso daí não é demagogia. Essas fotos são originais, são copyright LP, são minhas. Para vocês verem, como, é, é, observarem como a vida é. Eu sei que cada um tem a sua religião, tem seu ponto de vista. Eu tenho a minha formação religiosa, não sou de igreja, mas tenho muita fé. Em Deus e na e Nossa Senhora de Fátima, porque eu aprendi assim aí, não vai, leva para o mundo. Eu fui ao berçário. Isso eu chamo parto humanizado. Foi um parto novo, em, em relação só à criança. O bebê nasceu, grande, vocês estão vendo, 3 quilos e 300. E ele foi para o berçário e todas as medidas, assistência ventilatória, então, pra, pelo menos para ele ter uma morte digna. Ele não sofreu praticamente, como vocês estão vendo aí. E eu me lembro que a pediatra queria removê-lo para... Porque além do anencefalo, não era tudo assim, ó, era essa parte que saía aqui atrás também? É, é, é. Ele também tinha. Aí eu não tive coragem, eu não nego para vocês. Traria aqui a fotografia, mas eu não tive coragem de remover o bebezinho, tirar daí, respirando ali, já com a dificuldade, eu não tive. Tive documentado, mas só aí, me trazer aí e saber que essa foto é original e foi Vocês veem aí até a gente a, a, do lado aí da maternidade da escola, o aspecto do bebê. Pesou 3,3 kg. Aí entra os agravos maternos. Daí é que houve essa legislação em abril de 2012 do, do, S, do Supremo Tribunal Federal, permitindo a interrupção da gravidez, de, gravidez de frente ao Ministério, é, se somando ao que o artigo 128 do Código Penal permite, que é risco para a vida da mãe, quer dizer, seria uma indicação de interrupção da gravidez, e a outra indicação por estudo. Aí são três indicações. Polidrano, 
50% pode apresentar polidrânio. Polidrânio, o conceito de polidrânio mudou completamente em relação ao, como eu falei, em relação ao ultrassom. Antes nós dizíamos, o que é um polidrânio? Litro exagerado, litro amniótico exagerado. Dois, mais de dois litros. Porque a 36ª semana em diante, a, a, o litro vai sendo absorvido para quando chegar numa gravidez a termo, uma gravidez que tem 37 semanas completas e 42 incompletas. Tem 400 a 500 ou 500 ml e às vezes 100, 200. Que quem se lembra quando foi plantonista interno no tempo do, da sua vida de estudante, que nós falávamos em... Isso aqui foi um parto a seco, porque quase que não tinha litro amniótico. Estava tava até passando da tarde. Então, os, os agravos maternos, a tonia uterina, choque hemorrágico, se tem polidrâmio, pode levar a hipotonia uterina, a tonia uterina, que é útero super sobre distendido. E a mulher, é no caso da a gestante, aí ela apresenta esse problema. Descolamento de placenta, por exemplo, se tem polidrâmio e se esvazia rapidamente, pode descolar o útero. Então, um agravo materno, um quadro clínico, que no, no, no nosso hospital geral, quem dava suporte à nossa clínica obstétrica, o Ormando ainda se lembra. Era a nossa grande colega, doutora Zélia, que nos tirava lá dos nossos apuros. E era numa época que nós desconhecíamos, cada hospital tinha que ter, às vezes, 4, 5 é, é, gramas de... É, de como era o irmão que se usava nos casos da hemorragia? Lá da obstetriza? Hã? Não. Y. Y. Não, mas não era o Y. Era o Y, não? Era o que vinha uma vez no HGF, só quem tinha no Brasil todinho, na época da saudosa Revolução de 64. Aí era uma pena, baixou um avião, chegou de Brasília e só, só dispunha de dois tubos. Menino ligado. Não é, que está ligado à coagulação do sangue, doutor. Sua trombina. Fibrinogênio. 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 Você chegou perto, Henrique? Fibrinogênio. Então, ruptura prematura e espontânea de membranas. Ruptura, além da infecção, a ruptura prematura pode predispor ao BTT, ao escolamento prematuro de placenta. Tudo isso a mulher só. Cultura do útero. Essa nossa paciente que eu falei, que está em cima da, 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 desse caso clínico, ela não apresentou ruptura uterina, mas nessa história do parto humanizado, ela no lípera, primigesto, não foi feita a episiotomia e o um menino grande, relativamente grande, rompeu o períneo, está lá escrito no, no protoar. É ruptura ampla do períneo. Foi feita a sutura, mas sutura de uma ruptura é muito diferente de uma sutura do caminho feito por um bisturi ou por uma tesoura. Então, ela já sofreu esse agravo e com o seu bebê para morrer logo depois. 48 horas que ele durou. Aumento da incidência da apresentação pélvica. Se aumenta a incidência da apresentação pélvica, é porque altera a lei do conteúdo e do continente. Aumenta a incidência de cesariana. Aumenta a incidência de poder aquele útero romper durante o trabalho de parto. Durante manobras, se o obstetra se aventurar a fazer uma versão ou fazer um parto sem desconhecer as manobras. Ao invés de indicar de imediato a cesariana, que a apresentação pélvica hoje, a indicação é quase absoluta de cesariana. Também tem seus riscos. Cesariana... Tem nove vezes mais risco de infecção do que o parto transvaginal. Embolia, inclusive por leitor E um aspecto fundamental, danos à integridade psíquica da, é, da mãe, da paciente. Ela saber nove meses, eu ainda alcancei isso. Eu e o doutor Armando, nós alcançamos isso. A maioria das vezes, o plantonista dava o diagnóstico era na hora do período exclusivo. O plantonista com experiência é pélvico, nem pensava na outra possibilidade. É pélvico ou tem edema de colo? 
ou já vem de outras maternidades? Porque quando se tocava, não se tocava a cabeça. Por causa dos ossos, né? Não tinha a bóveda craniana do, do bebê na encerra. E essa parte psíquica que as, que as pessoas não pensam, isso aí é muito importante. Na, em relação a essa paciente, ela, ela apresentou um detalhe importante. Ela se internou na maternidade de escola para o parto ser induzido. Ela se internou porque ela completou 40 semanas e não entrou em trabalho de parto. E eu conversei também com ela na enfermaria, conversando com a mãe dela, porque ela não queria. Ela fez a primeira série de misoprostol, 25 microgramas, que é de 6 em 6 horas, e não entrou em trabalho de bar. Interessante o misoprostol, muito diferente da nossa situação. Eu não acreditava. Quando ele surgiu, ele sabia que para aborto, mas eu não acreditava que fosse funcionar em gravidez a termo. A ocitocina não faz aquela imbebição do colo e o amolecimento. E o misoprostol atua até no colágeno do colo uterino. E facilita a, o amolecimento do colo uterino. E induz, leva artificialmente ao, ao trabalho de parto. E aquele útero se contrai e aquele colo abre. Só nasce por via transvaginal se houver dilatação do colo uterino. Se o útero trabalhar, se o útero trabalhar. Só a cesariana para resolver o problema. Recapitulando aí para os mais antigos, que não vê a obstetrícia de das suas outras especialidades, por exemplo, polidrano. Aí tem uma apresentação pélvica e polidrano. Alterou a lei do o bebê fica futuro, lei do conteúdo do continente. Então, a mãe, quer dizer, a mãe do, do ano em século, tem 50% de chance de ter o polidrano sem ser diabética. E se ela for diabética, aumenta ainda mais. Então, e se... Ah, e agora? Voltou. Deu certo. Não, deu certo. Deu certo, né? Uhum. Cultura uterina. Aí, esse slide do Netter, ginecologista, não sei. E o... Ainda é o livro o Atlas mais importante que existe. Não é só na nossa área da ginecologia, não. Ele era médico, esse desenhista americano. Então, ruptura uterina corporal, bebê pélvico, aumenta. Lá em cima é a ruptura uterina completa, embaixo a ruptura uterina é incompleta, é complicada. É incompleta porque não atingiu todos os planos do útero. Então, o índice de recorrência, 5%. Mas é, apresenta. Interessante ou desinteressante. O Brasil, em quarto lugar, vai melhorar ainda como... Essa, essa distribuição do ácido fórmico e as mulheres hoje elas participam de gestantes e de, de palestras e elas já estão conscientizadas da importância da, de ingerir o ácido fórmico 5 miligramas por dia e às vezes durante a gravidez todinha porque alguns reclamam porque podem engordar há um país de Gales é também mais pela alimentação agora o Brasil antes como está mostrando ali 194 países da ONU, 44 já permitem o aborto. O aborto não é no sentido do que nós temos em obstetrícia, não. É no sentido da palavra abortar, interromper. É muito comum a pessoa ver em jornal, o juiz determinou o aborto numa gravidez de sete meses. O obstetra, sete meses não é aborto, mas aí é que está. A palavra aí da interromper aquela gravidez a origem da palavra. E tem, por exemplo, a, quem, quem defende e quem seja contrário. Né? As células são vivas, mas ocorre a inviabilidade fora do útero daquele produto daquela gravidez, que a letalidade é de 100%. E tem essa tortura e o sofrimento da mulher. Então, são vários fatores que envolvem a pessoa. Eu não, não tomo partido. Eu já vi na maternidade da escola estavam querendo crucificar um residente devido à religião, ele foi determinado que era no leito dele. Você faça a prescrição do misoprostol para interromper a gravidez. Ele disse que do ponto de vista que ele, de religião dele, ele não queria fazer aquilo ali. Para ele, ele não queria aceitar. E ele queria até um ato de disciplina. É um direito que a pessoa tem. 
e outro colega foi e fez a prescrição. Então, a pessoa, eu acho que autoritarismo não leva muito as coisas para o lugar do certo, não. Indução, elevar artificialmente a mulher abortar. Indução do parto, induzir artificialmente o parto. Então, os comprimidos, o prostocós é o que é usado no Ministério da Saúde. Não é vendido em farmácia. É, é, o, é, o ambiente, só no ambiente hospital, até na escola, Gajete, César Carlos, os outros hospitais, onde estiver. A, a mulher será atendida. Agora tem um dado importante. A gestante chega com a ultrassonografia com o um laudo. Pode ser feito em qualquer clínica, por exemplo, aqui em Fortaleza de Ultrassom, o hospital ele não, ele não aceita de imediato, sem ela saber, ela é submetida a nova ultrassonografia no hospital, porque já teve caso da mulher levar ultrassom de outra mulher, hum. lá o ultrassonográfico de outra mulher. E depois que vai interromper, é. ninguém vai mandar fazer estudo histopatológico, no primeiro trimestre, passa até despercebido. Como passam muitos casos despercebidos de aborto, <coughs> por ali, certo? Que era para aumentar. Então, isso aí funciona, pessoal. É impressionante. Por exemplo, 200 microgramas de 12 em 12 horas, né? Aí coloca dois comprimidos em cada lado do colo uterino. Mas funciona. E limpa, esvazia o útero. Se o obstetra tiver dúvida, ou ele faz uma anil, eu trouxe para mostrar ali a seringa de carne, 